உலகம் எங்கும் உள்ள வேந்த தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு காலை வணக்கம் அன்பான நேயர்களே ஒவ்வொரு நாளும் நாம் பல அரிய நோய்களுக்கு எளிமையான முறையில் மருத்துவ குறிப்புகளை பார்த்து வருகின்றோம் நாம் பார்த்து வருகின்ற ஒவ்வொரு வகையான மருத்துவ குறிப்புகளும் அன்றாடம் நேயர்களால் பயன்படுத்தப்பட்டு வெற்றி கண்டவை அந்த வகையில் இன்று நாம் பார்க்க போகின்ற மருத்துவம் உடல் நலனும் அழகு சார்ந்த ஒரு மருத்துவ குறிப்பை பார்க்க போகின்றோம் உடலில் வியர்குரு வேனில் கட்டிகள் துர்நாற்றம் அரிப்பு இவைகள் நீங்கி உடல் பொன்னிறமாக மாறுவதற்கான ஒரு எளிய மருத்துவ குறிப்பை பார்க்க போகின்றோம் பொதுவாக இந்த நோய்கள் ஏற்பட்டால் அதற்கான அறிகுறிகள் முகம் தொடங்கி உள்ளங்கால் வரையில் சிலருக்கு சிறு சிறு கொப்பளங்கள் ஏற்படும் அவர்களுக்கு வெயில் காலத்தில் அலர்ஜி என்று சொல்லக்கூடிய ஒவ்வாமை ஏற்படும் முகம் கழுத்து கண்ண பகுதிகளில் வியர்குரு அதிகமாக தொடங்கி சிறு சிறு கடுகு அளவிற்கு முகத்தின் அழகை கெடுக்கும் அந்த வியர்குரு உடைந்து அதிலிருந்து வருகின்ற நீர் உடல் முழுவதும் பட்டு அரிப்பு தொல்லை ஏற்படும் சிலருக்கு அழுக்கு தேமல் என்று சொல்லக்கூடிய படை சொறி சிறங்கு இவைகள் உடலில் தோன்றும் இவையெல்லாம் இந்த நோய்க்கான அறிகுறிகள் காரணங்கள் உடலில் அளவு கடந்த உஷ்ணம் உஷ்ணத்தை குறைத்து உடலை மென்மையாக பராமரித்தாலே பாதி நோய் நீங்கிவிடும் அடுத்ததாக உடலை முறையாக பராமரிக்காமல் இருப்பது இதனால் நமது உடலில் அழுக்குகள் சேர்ந்து நாளடைவில் தொற்று நோய் கிருமிகளும் ஏற்பட்டு இந்த நோய்கள் ஏற்படுகின்றன அடுத்ததாக பிறர் பயன்படுத்திய ஆடைகளை பயன்படுத்தும் போது தொற்று நோய் கிருமிகள் நம்மையும் தாக்கி இந்த நோய் தொல்லை ஏற்படுகின்றன அடுத்ததாக இயற்கையாகவே உடலில் பித்தம் அதிகரித்து அந்த தோல் நோயாக மாறி வியர்குரு மற்றும் டேண்ட்ரப் பொடுகு தொல்லை இவைகள் ஏற்பட்டு அதீதமான தோலை பாதிப்படைய செய்கின்றன அன்பான நேயர்களே இந்த நோயை எளிமையான முறையில் போக்கிக் கொள்ளக்கூடிய சில எளிய மருத்துவ குறிப்புகளை தெரிந்து கொள்ளலாம் குளிப்பதற்கு முன்னால் ஒரு கைப்பிடி அளவிற்கு வேப்பிடி சிறிது மஞ்சள் பொடி குளிக்கின்ற நீரில் சேர்த்து அரை மணி நேரம் கழித்து குளித்து வந்தால் நாற்றங்கள் நீங்கி உடல் தூய்மையாக பராமரிக்கப்படும் அதையும் தாண்டி இந்த நோய் ஏற்பட்டால் அவற்றை முற்றிலும் நீக்கி உடல் நலனையும் அழகையும் பராமரிக்கக்கூடிய மருத்துவ குறிப்பிற்கு செல்ல போகின்றோம் அதற்காக இன்று நாம் எடுத்துக்கொண்ட மூலிகை வெட்டி வேர் விழல் வேர் என மாற்று பெயரால் அழைக்கப்படுகின்றன வெட்டி வேர் அற்புதமான நறுமணம் வெட்டி வேர் விழாமிச்சை வேர் குருவேர் இவையெல்லாம் கோடை முதல் குளிர்காலங்கள் வரை பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு மூலிகை கடுமையான கோடை காலங்களில் வெட்டி வேர் விசிறியாக செய்து விசிறி வந்தால் உடல் முழுவதும் சில் என்ற சூழ்நிலை ஏற்படுத்தும் வெம்மை நோய் தாக்காது வெட்டி வேரை கொண்டு தலையணை செய்து படுத்து வந்தால் தலைக்கு குளிர்ச்சி ஏற்படும் மூளை சூடை போக்கும் வெட்டி வேர் நீரில் இட்டு சிறிது பச்சை கற்பூரம் இவையெல்லாம் சேர்ந்து குளித்து வந்தால் உடல் கட்டாழை நாற்றம் போக்கும் வெட்டி வேர் பொடியை கொண்டு சோப்புகள் இப்பொழுது தயாராகி வருகின்றன அதற்கு காரணம் இதன் மருத்துவ குணத்தை உணர்ந்தார்கள் இது கண் எரிச்சலை போக்கும் வியர்குரு வெம்மை நோயினால் ஏற்படுகின்ற வேனில் கட்டிகள் படை சொறி சிறங்கு இவைகளை போக்கும் என்பதால் நாம் வெட்டி வேரையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் கடலை பருப்பு கடலை பருப்பு ஒரு கிருமி நாசினியும் கூட கடலை மாவு நமது உடலுக்கு பொன்னிறத்தை ஏற்படுத்தும் தோல் நோய் வராமல் பாதுகாக்கும் தோலின் நிறத்தை பராமரிக்கும் மிருது தன்மையை ஏற்படுத்தும் இது வடை போன்ற பொருட்களாக சாப்பிடும் போது உடலுக்கு ஊட்டத்தையும் ஏற்படுத்தும் மருந்தாக பயன்படுத்தும் போது மிக சிறந்த அழகு சாதன பொருளாக பயன்படுவதால் கடலை பருப்பையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொடி பாசிப்பயிறு பொடி பச்சை பயிறு உடலுக்கு நன்மையை தரும் குறிப்பாக இது ஒரு நரம்பு தளர்ச்சி நோயை போக்கும் நரம்புகளுக்கு ஊட்டத்தை தரும் உடல் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய தோலின் 
மிருது தன்மையை பாதுகாக்கும் அழகு சாதன பொருட்களுக்கு பாசிப்பயிறு பொடியை சேர்க்கும் போது அந்த மருந்தின் வீரிய தன்மை இரட்டிப்பாக்கி தோலிற்கு ஏற்படுகின்ற ஸ்படை சொறி சிறங்கு அரிப்பு இவைகளை நீக்கும் என்பதால் நாம் பாசிப்பயிறு பொடியையும் எடுத்து வைத்துள்ளோ அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் காய்ந்த எலுமிச்சை தோல் எலுமிச்சை என்றாலே நறுமணம் என்று பொருள் இதன் நறுமணத்தால் மனது மயங்கும் இதன் புளிப்பு சுவையினால் வாந்தியை கட்டுப்படுத்தலாம் குமட்டல் தன்மை நீக்கும் இதன் சாறை நீர் சேர்த்து சிறிது பணங்கற்கண்டு அல்லது சர்க்கரை உப்பு சேர்த்து பருகி வந்தால் கோடை காலத்தில் தோன்றக்கூடிய கடுமையான வெக்கை நோய் நீங்கும் இது தோலில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை கிருமிகளையும் போக்கும் ரண சிகிச்சைக்கு அற்புதமான மருந்து இது புண்களை விரைந்து ஆற்றும் மேலும் இது உடல் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய கட்டாலை நாற்றம் மற்றும் வியர்வை நாற்றத்தை போக்கி வியர்குருவையும் நீக்கும் என்பதால் நாம் காய்ந்த எலுமிச்சை தோலையும் எடுத்து வைத்துள்ளோ அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் கஸ்தூரி மஞ்சள் காட்டு மஞ்சள் என மாற்று பெயரால் அழைக்கப்படுகின்ற கஸ்தூரி மஞ்சள் ஒரு கிருமி நாசினி இது மிக சிறந்த ஆன்டிபயாட்டிக் என்று சொல்லக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியாக பயன்படுகின்றன தோளில் இருக்கக்கூடிய தேமலை வடு இவைகளை போக்கும் அழுக்கை பரிபூரணமாக நீக்கும் குறிப்பாக இது துர்நாற்றத்தை நீக்கி உடல் நறுமணத்தை அதிகரித்து வேர்வை சுரப்பிகளை கட்டுப்படுத்தும் என்பதால் நாம் கஸ்தூரி மஞ்சளையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் துளசி பொடி துளசி மிக சிறந்த ஒரு கிருமி நாசினியும் கூட துளசி பல வகையான நோய்களுக்கு மறுமருந்து ஈலை இருமல் சளி இவைகளை கரைத்து ஒழிக்கும் இது நுரையீரல் சளிகளை படிப்படியாக கரைத்து வெளியேற்றும் குழந்தைகளுக்கு மாந்தம் மந்தம் உளமாந்தம் அல்லு மாந்தம் என்ற நோய்களை போக்கும் வளரும் குழந்தைகளுக்கு துளசி இலைச்சாருடன் சிறிது தேன் சேர்த்து பருக கொடுத்து வந்தால் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரித்து குழந்தைகள் ஆரோக்கியமாக வளருவார்கள் இது தோலிற்காக தயாரிக்கப்படும் மருந்து பொருட்களோடு சேரும் போது மருந்து பொருளின் வீரிய தன்மையை இரட்டிப்பாக்கி தோலில் இருக்கக்கூடிய அழுக்குகளை நீக்கும் என்பதால் நாம் துளசி இலை பொடியும் எடுத்து வைத்துள்ளோ அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொடி அருகம்புல் பொடி அருகம்புல் பொடி மிக சிறந்த இரத்த சுத்தி இரத்தத்தை சுத்திகரிக்கும் தோலில் ஏற்படுகின்ற மறு வங்கு மற்றும் அழுக்கு தேமல் இவைகளை போக்கும் தோல் நோய் வராமல் பாதுகாக்கும் தோலிற்கு மிருது தன்மை ஏற்படுத்தும் பொடுகு தொல்லையை அறவே நீக்கும் கண்களுக்கு குளிர்ச்சி தரும் உடல் சூட்டை போக்கும் குருதி அழல் என்று சொல்லக்கூடிய இரத்த சோகை நோயை நீக்கும் இது உடல் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய பல வகையான நாற்றங்களை போக்கும் என்பதால் நாம் அருகம்புல் பொடியும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் பச்சரிசி பச்சரிசி மிதமான உஷ்ணத்தை ஏற்படுத்தும் இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த அற்புதமான தன்மை அரிசி மீது இருக்கக்கூடிய அந்த தன்மை தோலிற்கு ஒரு சாஃப்ட்னஸ் பஞ்சி போன்ற மிருது தன்மையை ஏற்படுத்தி பல வகையான பொருட்கள் சேரும் போது அது அத்தனையும் பச்சரிசியில் சேர்ந்தால் இந்த அரிசியில் இருக்கக்கூடிய அந்த அற்புதமான ஆற்றலால் அந்த பொடி நீண்ட காலம் கெடாமல் இருந்து பொடியின் வீரியத்தன்மை அப்படியே இருக்கும் என்பதால் நாம் பச்சரிசியும் எடுத்து வைத்துள்ளோ அன்பான நேயர்களே அத்தனை பொருட்களையும் தனித்தனியாக எடுத்து வைத்துள்ளோ எடுத்துக்கொண்ட பொருட்களின் அளவுகள் நாம் மருந்தை செய்ய போகின்ற செயல் முறைகளையும் சிறிது இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம்